students hope you might have done the worksheet that i have uh, sent to you okay i will send one more worksheet on the motion chapter in this video i am going to explain the next chapter laws of motion under the laws of motion first i will explain the uh, galileo's fallacy in this video we will discuss galileo's fallacy newton's first law inertia and its types i will discuss uh, these things one by one so first let me tell what is galileo's fallacy galileo fallacy ante enti galileo cheppina tappu an ankonde okay na enti anante manaku emi ee newton laws ta tayar cheyaka mundara galileo oka statement ichadu adi tarvata future lo adi tappani telisindi deenne galileo fallacy an antaru so atani em statement ichadu అది ఎందు ఏం తప్పు అనేది ముందర చెప్తాను అది ఎందుకు తప్పు అనేది తర్వాత కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకున్నాక మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే సో అకార్డింగ్ టు గెలీలియో ఎవ్రీ సమ్ ఫోర్స్ మస్ట్ బీ కంటిన్యూస్లీ యాక్ట్ ఆన్ య బాడీ టు కం టు మేక్ దట్ బాడీ టు ఇన్ యూనిఫామ్ మోషన్ అంటే ఒక బాడీ యూనిఫామ్ మోషన్లో ఉండాలి అని అంటే దాని మీద కంటిన్యూస్గా కొంత ఫోర్స్ అనేది పనిచేయాలి అని అన్నది అనమాట సో లేటర్ ఇయర్ న్యూటన్ ఫౌండ్ ఇట్ వాస్ రాంగ్ దేర్ ఫర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గెలీలియస్ ఫాంట్ ఫ్యాన్ ఫాల్సీ సో ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసరీ ఫర్ సమ్ ఫోర్స్ టు యాక్ట్ ఆన్ ద బాడీ టు కంటిన్యూ ఇట్స్ యూనిఫామ్ మోషన్ ఒక బాడీ యూనిఫామ్ మోషన్ని కంటిన్యూ చేయాలి అంటే దాని మీద కంటి ఖచ్చితంగా కొంత ఫోర్స్ అనేది పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు అవసరం ఉంది అని చెప్పింది గెలీలియో అవసరం లేదు అనే తర్వాత తేలింది కాబట్టి దీన్ని గెలీలియోస్ ఫాలసీ అని అంటారు నెక్స్ట్ న్యూటన్స్ లాస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మెయిన్గా న్యూటన్స్ లాస్ మూడు ఉన్నాయి ఒకటి న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా అంటాం ఇంకోటి న్యూటన్స్ సెకండ్ లా ఇంకోటి న్యూటన్స్ థర్డ్ లా అయితే ఫస్ట్ ఈరోజు క్లాస్లో నేను మీకు వాట్ ఈస్ న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా అంటే ఏంటి అనేది చెప్తాను చూడండి మనకు వాట్ ఈస్ న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా సో న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా ఏమని చెప్తుంది అని అంటే సో మనకు న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా ఏం చెప్తుంది అని అంటే న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా ఏమని చెప్తుంది అంటే ఎవ్రీ బాడీ కంటిన్యూస్ ఇట్స్ స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఆర్ ఇట్స్ స్టేట్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ మోషన్ అంటిల్ ఆర్ అన్ లెస్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ఇట్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ఇట్ అని చెప్తుంది సో ఫస్ట్ లా ఎవ్రీ బాడీ కంటిన్యూస్ ఇట్స్ స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఆర్ ఇట్స్ స్టేట్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ మోషన్ అంటిల్ ఆర్ అన్ లెస్ an external force acts on it so ikkada rub kaadu it an cheptundi so meeru just correct cheskondi acts on uh, date kaakunda it ani so enti din ardham ante so meeku telusu rest lo undadam ante enti uniform motion lo undadam ante enti rest lo undadam ante enti ఒక బాడీ టైం మారుతూ ఉన్నా కానీ దాని పొజిషన్ చేంజ్ చేసుకోకపోవడం యూనిఫామ్ మోషన్లో అంటే ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైంలో ఈక్వల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంటే అప్పుడు ఆ బాడీ యూనిఫామ్ మోషన్లో ఉంది అని అంటాం సో ఒక వస్తువు మీద ఒక వస్తువు ఆగి ఉండింది అనుకోండి రెస్ట్లో ఉండింది అనుకోండి అది ఎప్పుడు కదులుతుంది ఎప్పుడు కదులుతుంది అంటే దాన్ని మనం కదిలిచ్చినప్పుడు కదిలిచ్చినప్పుడు అంటే ఒక గ్లాస్ ఒక టేబుల్ మీద పెట్టాను ఎవరో ఒకరు వచ్చి దాన్ని కదిలించినంత వరకు లాస్ట్కి గాలైనా వచ్చి దాన్ని తోసే వరకు అది అక్కడి నుంచి కదలదు ఈ ఎవరో ఒకరు తోయడం అనేది ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ పనిచేయడం అనమాట గాలి దాన్ని తోయడం అనేది ఆ గాలి అనేది ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ సో ఈ విధంగా రెస్ట్లో ఉండే వస్తువు తన రెస్ట్ స్టేట్ని చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ పనిచేయాలి అలాగే ఒక కారు ఒక ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్తో పోతుంది అనుకోండి 
ఎదురుగా ఒక కుక్క వచ్చింది ఆగాలి ఏం చేస్తారు బ్రేక్ అప్లై చేస్తారు ఈ బ్రేక్ అప్లై చేయడమే ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ బ్రేక్ అప్లై చేయడమే ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ సో ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ స్పీడ్తో పోతూ ఉంది ఇంజిన్ ఒకసారిగా ఆపేశారు అది ఆగిపోతుందా అంటే థియరిటికల్లీ స్పీకింగ్ ఆగకూడదు అలానే వెళుతూ ఉండాలి కానీ డ్యూ టు ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద టైర్స్ అండ్ ద రోడ్ అది కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఇంజిన్ ఆపేసిన వెంటనే కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఆగిపోతుంది ఎందుకు ఆగిపోతుంది అంటే డ్యూ టు ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ దట్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ దట్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ సపోజ్ దెర్ ఈజ్ నో ఎక్స్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది లేదనుకుందాం అప్పుడు ఆ బాడీ ఆ కార్ అనేది కంటిన్యూస్గా ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్తో పోతూనే ఉంటుంది సో ఆగి ఉండే వస్తువు కదల కదలాలన్నా యూనిఫామ్ మోషన్లో ఉండే వస్తువు తన స్టేట్ని చేంజ్ చేసుకోవాలన్నా ఖచ్చితంగా దాని మీద కొంత ఫోర్స్ అనేది పనిచేయాలి అని చెప్పేదే న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా సో వాట్ ఈస్ న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా మీన్స్ ఎవ్రీ బాడీ కంటిన్యూస్ ఇట్స్ స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఆర్ ఇట్స్ స్టేట్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ మోషన్ అన్ అంటిల్ ఆర్ అన్లెస్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ ఆన్ ఇట్ సో యాక్ట్స్ ఆన్ ఇట్ సో ఒక వస్తువు మీద ఏ వస్తువు అయినా సరే దాని స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ని లేదా దాని స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ని లేదా దాని స్టేట్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ మోషన్ని ఏం చేస్తుంది కంటిన్యూ చేస్తుంది ఎప్పటి వరకు అని అంటే అంటిల్ ఆర్ అన్లెస్ అంటిల్ ఆర్ అన్లెస్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ పనిచేసే వరకు అని చెప్పేదే మనకేంటి అంటే న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా సో ఎవ్రీ బాడీ కంటిన్యూస్ ఇట్స్ స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఆర్ ఇట్స్ స్టేట్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ మోషన్ అంటిల్ ఆర్ అన్ ఎక్స్ అన్లెస్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ఇట్ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ యువ ఫర్దర్ స్టడీస్ ఆల్సో ఓకే సో యూ విల్ బీ ఫ్రీక్వెంట్లీ గెటింగ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ యువర్ ఫ్యూచర్ స్టడీస్ వెన్ ఇఫ్ యూ కంటిన్యూ టు స్టడీ ఫిజిక్స్ ఓకే నవ్ నెక్స్ట్ లెట్ మీ టెల్ వాట్ ఈజ్ ఇనర్షియా ఇనర్షియా అంటే ఏంటి అనే చూద్దాం ఈ ఇనర్షియా అంటే ఏంటి అనే చూద్దాం సి ఒక బాడీ ఎలా ఉందో అలాగే ఉండాలనిపిస్తుంది మారాలనిపించదు అంటే మనం నిద్రపోతా ఉన్నాం అనుకో నిద్రపోవాలనిపిస్తూనే ఉంటుంది లేవు దిగుటదు అదే లేచి టీవీ చూస్తూ ఉన్నాం అనుకో టీవీనే చూస్తూ ఉండాలనిపిస్తుంది నిద్రపోవ బుద్ధి పుట్టదు ఇప్పటి రోజుల్లో విలేజెస్లో తెలియదు కానీ టౌన్స్లో మాత్రం పిల్లలు రాత్రుళ్ళు లేట్గా నిద్రపోతారు ఎందుకంటే వాళ్ళు చేస్తున్న పనినే చేయాలంటుంటారు నిద్రపోవడానికి ఇష్టపడరు అంటే మేల్కొన్నప్పుడు నిద్రపోవ బుద్ధి పుట్టదు పొద్దున్నే లేరు ఎందుకంటే నిద్రపోతుండే వాళ్ళు లే లేలేరు కాబట్టి సో ఒక బాడీ ఏదైతే చేస్తుందో అలాగే ఉండాలనిపిస్తుంది దిస్ ఏమంటామంటే మనము ఈ విధంగా మనకు సో వాట్ ఈజ్ ఇనర్షియా ఇనర్షియా అంటే ఏంది అని అంటే ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ యూ బాడీ బై విచ్ ఇట్ అపోజెస్ ది చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఆర్ మోషన్ ఇస్ కాల్డ్ ఇనర్షియా అంటే ఒక బాడీ రెస్ట్లో ఉంటే రెస్ట్లోనే ఉండాలనిపిస్తుందంట లేకపోతే మోషన్లో ఉంటే మోషన్లోనే ఉండాలనిపిస్తుందంట ఆ బాడీ తన స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ని చేంజ్ చేసుకునే దానికి అపోజ్ చేసేటటువంటి ప్రాపర్టీని ఏమంటామంటే ఇనర్షియా అని అంటాం ఏమంటాము ఇనర్షియా అని అంటాం దాన్నే ఇనర్షియా అని అంటాం దిస్ ఇనర్షియా ఈజ్ ఆఫ్ త్రీ టైప్స్ ఈ ఇనర్షియా అనేది ఎన్ని రకాలంటే త్రీ టైప్స్ అనమాట ఇనర్షియా ఆఫ్ రెస్ట్ అనేది ఒకటి ఉంది నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి
నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సో ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ బాడీ బై విచ్ ఇట్ అపోజెస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఆర్ మోషన్ ఇస్ కాన్ ఇనర్షియా దిస్ ఇనర్షియా ఈజ్ ఆఫ్ త్రీ టైప్స్ ఇనర్షియా ఆఫ్ రెస్ట్ ఇనర్షియా ఆఫ్ మోషన్ ఇనర్షియా ఆఫ్ డైరెక్షన్ సో నేను ఇప్పుడు మీకు ఒకటి చూపిస్తాను అది చూడండి దాని నుంచి మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తారో చెప్పండి ఒకసారి చూడండి సో ఇక్కడ ఏముందంటే ఒక గ్లాస్ ఉంది ఆ గ్లాస్ మీద ఒక పేపర్ పెట్టారు ఆ పేపర్ మీద ఒక పెన్సిల్ ముక్కనో ఏదో పెట్టారు ఒక్కసారిగా ఆ పేపర్ని తోసేస్తున్నారు తోసేస్తే ఆ పేపర్ మీద ఉండేటటువంటి ఆ పెన్సిల్ ముక్క కూడా పడి ఆ వెళ్ళిపోకుండా పేపర్ తోటి ఆ పెన్సిల్ ముక్క అదే గ్లాస్లో పడుతుంది మీరు కూడా ట్రై చేయొచ్చు ఒక గ్లాస్ తీసుకొని ఆ గ్లాస్ మీద ఒక పేపర్ పెట్టి దాని మీద ఒక రూపాయి పెట్టండి ఆ పేపర్ని ఒక్కసారిగా లాగేయండి ఆ రూపాయి ఈ పేపర్ తోటి రాదు ఆ గ్లాస్లోనే పడుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంకోటి చూపిస్తాను చూడండి ఒక్కసారిగా ఆ ప్లాంక్ తీస్తే బాల్ నెక్స్ట్ ప్లాంక్ మీదకే పడుతుంది చూడండి సో ఫస్ట్ ప్లాంక్ అని తీస్తే సెకండ్ ప్లాంక్ అది తీస్తే థర్డ్ ప్లాంక్ అది తీసేస్తే కరెక్ట్గా సో ఒక్కసారిగా తీస్తున్నారు ఇంకా ఇది చూడండి ప్రాక్టికల్గా ఒక పెద్ద వల ఉంది వల మీద పొట్టు ఉంది ఒకడు పైన నుంచి దూకాడు దూకితే వల కిందకి వెళ్ళింది పొట్టు అక్కడే ఉంది చూడండి పొట్టు అక్కడే ఉంది చూడండి ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అని అంటే పొట్టు రెస్ట్లో ఉన్నింది వాడు పడక ముందర ఆ పర్సన్ వల్ల పడిన తర్వాత కూడా అది రెస్ట్లోనే ఉండడానికి ప్రిఫర్ చేస్తుంది అది రెస్ట్లో వలతోటి కిందకి రాలేదు దిస్ ప్రాపర్టీ of continuation of the body to con- it uh, to continue its state of rest or the property that opposes the change in its state of rest is called inertia of rest property of a body by which it opposes the change in its state of rest is called inertia of rest rest lo unde body rest lo ne undal ani cheptustundi rest lo kaakunda వేరే స్టేట్కి చేంజ్ అవ్వడానికి ఆ బాడీలో ఏదైతే అపోజ్ చేస్తుందో దాన్ని ఎనర్జీ ఆఫ్ రెస్ట్ అని అంటాం కాబట్టి ఇక్కడ పొట్టు అక్కడే ఉండాలని ఉండాలని ట్రై చేస్తుంది వాళ్ళతో పాటు కిందకి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడలేదు ఇక్కడ బాల్ ప్లాంక్ తీసినా కానీ కరెక్ట్గా కిందకే పడుతుంది కానీ అటు ఇటు ప్లాంక్తో పాటు మూవ్ అవ్వట్లేదు అలాగే ఇక్కడ కాయిన్ లేదా ఆ పెన్సిల్ ముక్క అనేది గ్లాస్లోనే పడుతుంది కానీ పేపర్ తోటి పక్కకి రావట్లేదు దిస్ ఈజ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ రెస్ట్ సో ఇనర్షియా ఆఫ్ రెస్ట్ వాట్ ఈస్ ఇనర్షియా ఆఫ్ రెస్ట్ మీన్స్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ బాడీ బై విచ్ ఇట్ అపోజెస్ ఇట్ చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఇస్ కాల్డ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ రెస్ట్ నేను ఇంకొక ఇంకొక రెండు మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తున్నాను చూడండి సో కారు పోతూ ఉంది సడన్గా గుద్దుకునింది సో పర్సను ముందుకే పడ్డాడు మీరు కూడా మీరు కూడా ఏంటి అని అంటే సైకిల్లో పోతూ ఉన్నారు అనుకోండి సడన్గా ఫ్రంట్ బ్రేక్ బ్రేక్ వేసారు అనుకోండి ముందుకే పడతారు వెనక్కి పడరు పక్కకు పడరు ముందుకే పడతారు ఎందుకు అని అంటే సైకిల్తో పా ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్లో కారుతో పాటు కారులో ఉండే పర్సన్ కూడా మోషన్లో ఉన్నాడు కారు ఏదో ఒక అబ్స్టికల్కి స్ట్రైక్ అయ్యి గుద్దుకు అని ఆగింది కానీ అప్పటి వరకు మోషన్లో ఉన్న అతను అతని బాడీ ఇట్ వాంట్ ఇట్ ఈజ్ అతనిలో ఉండేటటువంటి ఇనర్షియా ఏం చేస్తుంది అంటే అది అప్పటి వరకు మోషన్లో ఉన్నింది కదా ఆ బాడీ తర్వాత కూడా మోషన్లోనే ఉండడానికి ట్రై చేస్తుంది దిస్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ బాడీ విచ్ అపోజెస్ ది చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ ఇస్ కాల్డ్ ఎనర్షియా ఆఫ్ మోషన్ సో అతనిలో ఉండేటటువంటి ఎనర్షియా ఆఫ్ మోషను 
తన స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ని చేంజ్ చేసుకునే దానికి అపోజ్ చేస్తుంది కాబట్టి కారు ఆగిన కానీ అతను ముందుకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నాడు కాబట్టి ముందుకు పడిపోతున్నాడు యాక్చువల్గా అతను ముందుకు పడిపోవడం లేదు అతను మామూలుగానే ముందుకు పోతాను అన్నాడు అతను ఏ కారులో అయితే ట్రావెల్ చేస్తున్నాడో ఆ కారు ఆగింది ఓకే సో దిస్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ బాడీ బై విచ్ ఇట్ అప్ బై విచ్ ఎ బాడీ ఆర్ ఇట్ అపోజెస్ ది చేంజ్ ఇన్ ఇట్ స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ ఇస్ కాల్డ్ ఏమంటామంటే ఎనర్షియా ఆఫ్ మోషన్ అని అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోమని ఎందుకు చెప్తారు అని అంటే సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకుంటే ముందుకు పడరు ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి సో జిరాఫ్ ఇలాంటి ఒక అతను కూర్చొని సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకున్నాడు సో కొట్టుకున్నా కానీ అంటే కారు ఏడైనా యాక్సిడెంట్ అయినా కానీ అతను అక్కడే ఉంటున్నాడు ఎందుకంటే సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకున్నాడు సీట్ బెల్ట్ ఇలా పెట్టుకోలేకపోతే ఇంత అక్కడ కేసులో లాగా ముందుకు పడేది అనమాట సో ఇక్కడ కూడా జిరాఫీ అనేది కారులో పో జీప్లో పోతూ ఉంది జీప్ ఆగింది సో ఆ జీప్ ఆగినప్పుడు ఆ జిరాఫీలో ఉండేటటువంటి ఎనర్జీ ఆఫ్ మోషను తన మోషన్ని కంటిన్యూ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంది అది అక్కడే ఉండడాన్ని అక్కడే ఉండడ మోషన్ని చేంజ్ చేసుకునే దానికి అపోజ్ చేస్తుంది దీన్నే మనం ఎనర్జీ ఆఫ్ మోషన్ అని అంటాం సో అలానే ఇంకొకటి ఉంది చూడండి స్పీడ్గా రియల్ లైఫ్లో స్పీడ్గా పరి జంప్ చేశాడు లాంగ్ జంప్ చేశాడు సో అతను అక్కడ ఆగిపోకుండా ఇంకా ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే అప్పటి వరకు మీ అతని బాడీ మోషన్లో ఉంది సో దూకిన తర్వాత అతను ఆగాలనుకున్నా కానీ అతని బాడీలో ఉండేటటువంటి ఎనర్జీ ఆఫ్ మోషన్ను ఆపట్లేదు అనమాట సో దిస్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ బాడీ బై విచ్ ఇట్ అపోజెస్ ది చేంజ్ ఇన్ ఇట్ స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మోషన్ ఇప్పుడు ఇంకొకటి వెరైటీ చూడండి బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇది ఒక కారు టర్నింగ్ తిరుగుతుంది ఆ కారు టర్నింగ్ తిరుగుతుంది ఇప్పుడు చూడండి కారు టర్నింగ్ తిరిగేటప్పుడు స్ట్రేట్గా పోతున్నప్పుడు బ్లూ పర్సన్ రెడ్ పర్సన్ ఎవరి ప్లేస్లో వాళ్ళు ఉన్నారు టర్నింగ్ తిరిగేటప్పుడు బ్లూ పర్సన్ రెడ్ పర్సన్ మీదకి వచ్చాడు రెడ్ పర్సన్ వచ్చేసి కిటికీ మీదకి వెళ్ళాడు ఎందుకు అని అంటే మనకు సో స్ట్రైట్గా పోతుంది కారు డైరెక్షన్ని చేంజ్ చేశాం కారు డైరెక్షన్ని చేంజ్ చేసుకున్నా కానీ ఆ బ్లూ పర్సన్లో ఉండేటటువంటి ఎనర్జీ ఆఫ్ డైరెక్షను ఏం చేస్తుందంటే చేంజ్ ఇన్ డైరెక్షన్ అపోజ్ చేస్తుంది దిస్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ బా బాడీ విచ్ అపోజెస్ ది చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ చేంజ్ ఇన్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఇస్ కాల్డ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ డైరెక్షన్ సో అది అక్కడ మనకు కారు ఏ డైరెక్షన్లో అయితే వెళ్తూ ఉందో అదే డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలని ట్రై చేస్తుంది కాబట్టి టర్నింగ్ తిరిగేటప్పుడు మనకు ఏమవుతుంది అని అంటే కారు టర్నింగ్ తిరిగినా కానీ అతను స్ట్రైట్గా నేను పోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు కాబట్టి బ్లూ పర్సన్ ఆటోమేటిక్గా పక్క నుండి అతని మీద పడుతున్నాడు అనమాట ఓకేనా సో ది దిస్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ బాడీ బై విచ్ ఇట్ అపోజెస్ ది చేంజ్ ఇన్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇస్ కాల్డ్ ఏమంటామంటే ఎనర్జీ ఆఫ్ డైరెక్షన్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ బాడీ బై విచ్ ఎ బాడీ అపోజెస్ ది చేంజ్ ఇన్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఇస్ కాల్డ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ డైరెక్షన్ ఆ ఎనర్జీ ఆఫ్ డైరెక్షన్కి మళ్ళీ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూపించాను చూడండి ఇందులో కూడా స్ట్రైట్గా వస్తున్నది బ్లూ బా డాట్ అలానే ఉంది ఆ బాడీ డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంది సారీ ఆ బ్లాక్ డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసుకుంటుంది కానీ ఆ బ్లూ డాట్ మాత్రం తన డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఇష్టపడలేదు కాబట్టి అదే డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ చేయాలనుకునింది కాబట్టి అది పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ అటు వెళ్ళినప్పుడు అది డిఫరెంట్ కేసు ఓకే సో ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు తిరుమల కొండ మీదకి ఎక్కేటప్పుడు మీరు అందరూ బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు ఈసారి వెళ్ళినప్పుడైనా గమనించండి ఎప్పటికి వెళ్తాము కరోనా తగ్గిన తర్వాత సో తిరుమలలో రౌండ్ రౌండ్గా తిరుగుతూ ఉంటే మనము పక్కన ప్యాసింజర్స్ మీద పడిపోతూ ఉంటాం తిరుమల కొండ పర్టికులర్గా దిగేటప్పుడు ఓకే టర్నింగ్స్లో ఉన్నప్పుడు సో ఈరోజు క్లాస్లో ఇది స్టూడెంట్స్ ఈ ఇనర్షియా టైప్స్ గురించి సో ఈరోజు క్లాస్లో నేను మీకు న్యూటన్స్ ఫస్ట్లో చెప్పాను అలాగే ఇనర్షియా అంటే ఏంటి ఇనర్షియాలో ఉండేటటువంటి త్రీ టైప్స్ ఏంటి అని చెప్పాను సో వాట్ ఈజ్ న్యూటన్స్ ఫస్ట్లో అంటే ఎవ్రీ బాడీ కంటిన్యూస్ ఇట్స్ స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఆర్ ఇట్స్ స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ అంటిల్ ఆర్ అన్ ఎక్స్ అన్లెస్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ఇట్ ఇనర్షియా అంటే ఏంటి అంటే ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ బాడీ బై విచ్ ఇట్ అపోజెస్ ఇట్ చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఆర్ మోషన్ ఇస్ కాల్డ్ ఇ
ఒకటి ఎనర్జీ ఆఫ్ రెస్ట్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మోషన్ ఇంకోటి ఎనర్జీ ఆఫ్ మోషన్ లాస్ట్ది ఎనర్జీ ఆఫ్ డైరెక్షన్ సో ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ బాడీ బై విచ్ ఇట్ అపోజెస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ఇట్ స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఇస్ కాల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ రెస్ట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ బాడీ బై విచ్ ఇట్ అపోజెస్ చేంజ్ ఇన్ ఇట్ స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ ఇస్ కాల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మోషన్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ బాడీ బై విచ్ ఇట్ అపోజెస్ చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఇస్ కాల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ డైరెక్షన్ వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా నేను మీకు చూపించాను ఓకే ద నెక్స్ట్ వీడియో ఐ డిస్కస్ అబౌట్ ది న్యూటన్స్ సెకండ్ లా థ్యాంక్ యూ